całej Polsce, całej Polsce. Tu w całej Polsce. No Polska też się dzieli, nie wszędzie są tacy katolicy za, zagorzali, jak tej Warszawie, ateistyczni. Z gadzim sumptem. No jeden wczoraj latał ze szczęką taką zadzią. Wystającą. Że o Maryjo, jaka szczęka. Ugada. Jaka szczęka. Radio Polskie. No radio, teraz to się słucha, prawda? Thank <laughs> you. 
że wybory potrzebuje jest jednak jakiś wchodzę w program choćby zmiany, którego się nie będzie realizowało, jak to miało miejsce za poprzednich rządów. Jednak akurat program, który jest lekarzem Wałkowej, stara się realizować w tym momencie znaka wyborczego z między jednym i drugim, żeby a drugim ale się odnośnie oczywiście nie obserwować, co za granicą takimi wypowiedziami, także można rzeczywiście będzie przejść w naszym kierunku również. Bardzo dziękuję panu poseł Żelanowi, który jest jako profesor Mirosław Jadrowski. Dziękuję za rozmowę. Przemocy, 
tutaj jest właśnie odłaga już przed 90 lat. Wraca cały czas klicznie i cały czas jest poprawiane, ale odłaga też przyjdzie wielki przyjaciel z mężczyzna sztuki. To tak, że postać popkulturowa, bo oczywiście wszystkie świetnie, wszystkie świetnie może udzielać tylko pis, który żył w teatrze, ten kawałek mały, pełnił w literaturze, w listach Ernesta Hemingwaya, który wspominał o odsłanie Czerwę Fruza i oznacza, że naprawdę ta, który nakłada się w ręce, że da dla nas pomysła do eksploatacji dla postaci również w Polsce. Atuan Cierpiego Specjalnie dla niego wybudowany szklany apartament Jak on może przewodniczyć różnym naburzeństwom, 
idealna, wyszukowska, może błogosławiony na przykład dającym sakramenty, może błogosławiony boli, krawat z wajgami zawiązany z właśnie ten pierwszy z do pięć w sakramencie kapłaństwa. Pierwszy z do a później to staje się presbiterat. Jeżeli ktoś jest dopuszczony do presbiteratu, jest to do celowe, jakieś takie celowe jako droga. A później ewentualnie może zostać biskupem. To już powołuje sam papież do tego, żeby ktoś był biskupem w kościele katolickim. Podczas Soboru Watykańskiego II Kościół łaciński Kościół porządku łacińskiego przywrócił diakonat jako właściwie, właściwie trwały stopień hierarchii krzywdy. Podczas gdy Kościoły Wschodnie zachowały go nieprzerwanie diakonat stawu, który może być udzielany również żona tylko stanowi znacznie wzbogacenie dla posłania Kościoła. Istotnie jest czymś właściwym i pożytecznym, by mężczyźni tak czytamy w dokumencie Soboru Watykańskiego Adventes, czyli do ludów, do narodów. Czytamy, żeby to jest istotne ja mam wrażenie, że pożytecznym jest istotnym pożytecznym dla mężczyzn, którzy pełnią w kościele prawdziwie posługa diakona, czy to w życiu liturgicznym, w duszpasterstwie, czy to w pracy społecznej i charytatywnej. Sprawdzających się umacnianie przez obszar tworzenia rąk przekazany tradycją apostolską jest łączenie ściśle z ołtarzem, ale przez sakramentalną łaskę diagonatu mogli skutecznie wykonywać swoją służbę. Właśnie są protekańskie drogi w kościele obrząd łacińskiego Stał jako, bo on kiedyś był w pewnym czasie w historii zrezygnowany z tego, powoli, powoli zrezygnowany, to nie ma wykazu. Diakonat był, był kiedyś tylko takim stopniem do presbitera. A żeby presbitera dotrzymać, to trzeba mieć też diakonat. A więc po co jest diakonat, a żeby jak, jak jest to jest zadanie diakonu, asystowanie biskupowi czy presbiteru przy celebracji Bożych, po celebracji Bożych tajemnic, szczególnie Eucharystii, udzielanie jej, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii oficjalnej, przepowiadanie, czyli złożenie na przykład w kościele, głoszenie kazań. To jest zadanie również diakonu. Diakon może kazań nie może głosić w świecie w czasie liturgii. Co innego boli po mszy świętej, tak to oficjalne przykładanie, prowadzenie pogrzebu, nabożeństwo, poświęcanie się różnym posługom charytatywnym. W Ewdziech apostolskich czytamy, że właśnie apostołowie pierwsze na początku, na początku kościoła, czyli całościowo traktowali. Służyli również właśnie tak charytatywnie. Obsługiwali stoły, czy tak. Ale tam mieli dużo zajęć. Tam mieli dużo zajęć. Wreszcie stwierdzili, że przez to zaniedbują słowo Bogu. Powołajmy do tego, szczególnie powołajmy mężczyzn. Powołaj do władzy. 
wyjaśniały jak ją kroć. Na przykład jak ona miała tego szczepa, którego wuka milowała. No właśnie jak on tu ala, to jest to wuka
ona mnie kosztowała umowy. Bardzo ważne jest wykluczenie tego, że zanim ale to płacę, to 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 Ja mam na przykład w swoich dokumentach dokumentów, które się 
rzeczy, które były wypracowane przez poprzednie pokolenia, czując, że się chyba nie na nowo odsyłać, bo nie boi się pan, że ktoś będą takie małe, prawda, mali kobiety, a tam wszędzie pojawi się, pokolenie polskie, bo jest małym państwem, transformacja, to to my mamy transformację, to jest tam nie ma gry i tak dalej, to jest nie wojny najnowsza, najnowsza gry, ale to jest esencja, no i ja to mówię, ojciec powiem tak, podobało wam się Gwiezdne Wojny, jak tam okalał w dzieci czy coś, to chodźcie ze mną, zabiorę was na zbiórkę, Rozpoczęliśmy etap strzelania, byśmy strzelili się później na zawodach strzelecznych, gdzie na pewno młodzi ludzie przyjeżdżają tam i nim, im są czasem płaci, oni tam sami kupują mundury, dbają o nie, czy dbają, mają orzeł na swoich beretach, gdzie są też szacunki do tego, jest im stwajany kodeks, zasady, jest im przedstawiony też historii, nie ma żadnego, że nie nie zdałem się od tego czasu często, jeszcze zanim e, odrodziła się grupa Skrzydłuta, tak? Z tego powstał Legiony. Były e, szokoły, kluby, kluby Skrzydłuta. Ale kiedy tak, 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 o tym chodzi, żeby nie byli Amicze, prawda? Bo nie byli Amicami, tylko musimy być społeczeństwem sprawnym, inteligentnym, zdolnym, a zarazem nie chciałem nic przyjemnego. No, tak, 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 tak,
przedstawiać i ty Kamilu Akademik zachwycony, że znalazł magicznego słuchacza opowiedział obszernie jak to 30 kwietnia 1574 roku najładniejszy kawaler z wyczarzów Bonifacy de Hamburg oraz Hannibalny Kokonasso Szlachcic Pimon jego przyjaciel oddali swe głowy na placu de la Crème La mol był opuszczany, pochrany, pochrony na mol żadna warstwa. A do tego, do tego cytatu jest zauważalny, że panna de la mol to śnieg, matki de mol. Ufacy de la mol był również umieńcem księcia Dalonsą oraz serdecznym druhem króla Nawarry, później kardynała czwartego męża Kukanki. W tłustu czwartego owego 1574 roku mol znajdował się w Saint-Germain, wraz z biedną Karolem IX. Ela Mor chciał wyrwać z niewoli swoich przyjaciół, których Katarzyna Medycyńska trzymała pod strażą podwórem. Później w się w tym macie świta kolejne z Saint-Germain. Książę Dalansą stchórzył, a na Mol oddał mu Sama to uznała swego czasu, choć była na 12 lat. Podwójny z tym charakter. W całej tej przygodzie najbardziej ją zainteresował fakt, że kochała małpa Dauda, która w widoku napisała krew. Odważyła się wyprosić od katarów głowy Hanka Kuki i następnego dnia o północy. Sam rwała tę głowę do pomocy. Sama pojechała zagrzebać ją w kamienicy u stóp umarła. To był fragment słuchowiska według powieści Stantala Czerwone i Czarne, a teraz duma, słynna powieść Alberta Kamisa. Rzecz dzieje się w Oranie, w Algierii, Algierii, która była wówczas kolonią Francuską dzieje się w roku 1947 w czasie epidemii dżumy. Romana Bobrowska w 1984 roku wyreżyserowała słowisko według dżumy Alberta Kami, gdzie głównym bohaterem i narratorem był Tadeusz Jemba. Wszystkich świętych w roku wypadało inaczej niż zazwyczaj. Tylko pogoda była jak zawsze. Spóźnione upały ustąpiły miejsca na chłodę. Wiał nieustannie silny wiatr. W poprzednich latach tramwaje pełne były mdłego zapachu horyzonty i procesje kobiet udawały się do miejsc, gdzie spoczywali ich bliscy. Ale tego roku nikt nie chciał myśleć o zmarłych. Właśnie dlatego, że myślano o nich zbyt wiele. Według Kotarda, którego język zdaniem tabu stawał się coraz bardziej ironiczny. Co dzień było święto zmarłych. Rzeczywiście, do radosne ognie dżumy włonęły coraz żwawiej w piecu krematoryjnym. Co prawda, liczba zmarłych nie zwiększała się z dnia na dzień, ale dżuma jak gdyby rozsiadła się wygodnie, wnosząc do swych codziennych morderstw, precyzję i regularność dobrego urzędnika. W zasadzie według opinii kompetentnych osobistości był to dobry znak. Można jednak mieć inne powody do niepokoju w związku z trudnościami aprowizacyjnymi rosnącymi w miarę czasu. Wtrącili się do tego spekulanci. Sprzedawali po bajecznych cenach produkty pierwszej potrzeby, których brakło na rynku. Tak więc biedne rodziny znajdowały się w bardzo trudnej sytuacji, podczas gdy bogaty nie brakło chyba niczego. I dżuma, stosując w swych rządach skuteczną bezstronność, zamiast umocnić równość naszych obywateli, Dzięki normalnej grze egoizmów zaostrzała w sercach ludzkich uczucie niesprawiedliwości. Pozostała mu oczywiście nieskazitelna równość śmierci. Partyjni nikt nie chciał. Biedni więc, którzy cierpili głód, z jeszcze większą nostalgią myśleli o miastach i wsiach, sąsiednich, gdzie było życie swobodne, a chleb niedrogi. Wypisywano na murach hasło. 
No i co pan chce zrobić? Albo wykład, zobacz Maria. Albo fragment dżumel, prawda? Kamisa, Tadeusza, Tadeusza, Ziemby na kraju pochodzi z 1984 roku. No i to były takie trzy próbki klasyki francuskiej z okazji narodowego święta Francji, które pochodziliśmy na Francuzi przede wszystkim. No to jest taka rozmowa, taki monolog, można powiedzieć, nie ma końców. Tak, 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 o gołych stopach dzisiaj będzie, proszę Państwa, to w cyklu modowym, niby, doktor Moniką Małkowską, krytykiem sztuki. Dobry wieczór, dobry wieczór, aż to jest moda. Nie no, ta sama goła lub zakryta to bardzo ważny element upioru. Gdzieś w muzeum znajduje się najstarsza para klapek papirusowe, egipskie, sprzed 3,5 tysiąca lat mają, no więc to o poważnym temacie mówimy dzisiaj. Tak samo z długą brodą. Właśnie wszystkie tematy modowe mają długą brodę. Tego zawsze można jakiegoś antenata gdzieś tam w starożytności albo nawet w prehistorii odnaleźć. Ale klapki współczesne, te, które prawdopodobnie co druga pani, a może i mężczyzna, czyli te, oczywiście, czyli te tak zwane hawanki lub japonki, bo są i tak i tak bywają nazywane. U nas raczej chyba japonki. Japonki, tak, prawda? Ale ponieważ one są niebywale ważnym elementem kultury brazylii, no to czasami tam mają jeszcze inne nazwy. One były wynalezione w 1962 roku, w 1962 roku. Pochodzenie, znaczy inspiracja przyszła z Japonii, bo wiadomo, w Japonii do kimona nosi się skarpety i sandały, które dużo podwyższają na sobie. Tak, czasami nawet bardzo podwyższają. A czasami na bardzo dużej platformie. I co pewnego Brazylijczyka zainspirowały momentu, japońskie sony, to się nazywają te buty. I zrobił pierwsze japonki skóry, bardzo wygodne w wielu kolorach, 